السلام علیکم ناظرین کیا حال آپ کا ٹھیک ہے اچھا ناظرین میں آپ کی خدمت میں عبد الستار کے نام سے حاضر ہوا ہوں اچھا ناظرین آج میں آپ کو یہ جو اپر جنم ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دوں گا کہ اس کی بیک ہسٹری کیا ہے یہ کیسے مارک ہے وجود میں آئی اچھا ناظرین تقریباً آج سے ایک سو سات سال پہلے سے یہ جو نہر ہے اس میں سے پانی بہہ رہا ہے اس کی بنیاد انیس سو پانچ میں رکھنے کا پروگرام بنایا گیا انیس سو پانچ میں انگریز جو یہاں پہ قابض تھے انہوں نے سوچا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری جو یہ زمین پڑی ہوئی ہے اس سے کو پانی لگے اور یہ بحال ہو جائے اور یہ سیلاب ہو جائے تو اس منصوبے کی بنیاد جو انیس سو پانچ میں انگریز حکومت نے ایک چیف انجینئر آب پاشی کا جو تھا سر جون بینٹن انہوں نے رکھی تھی ٹھیک ہے انہوں کو سپرد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا نقشہ کھینچے سر جون بینٹن نے اس کا نقشہ کھینچا تو اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا تقریباً انیس سو تیرہ میں اور انیس سو سولہ میں اس کا کمپلیکیشن ہو گئی یعنی اس کا کام مکمل ہو گیا اس مختصر تین سال کے عرصے میں انہوں نے اتنی انتہا کی محنت کی کہ اس کے اس تین سال کے عرصے میں اس نہر میں سے پانی جاری ہو گیا یہ نہر کو اپر جیلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ اپر جیلم یعنی دریائے جیلم سے پہلے نکلتی تھی اور دوبارہ انیس سو ساٹھ میں جب یوب حکومت وجود میں آئی اقتدار اور یوب صاحب نے سنبھالا تو انہوں نے اس کو پہلے کنیکٹ دریائے جیلم کے ساتھ تھی دوبارہ انہوں نے تو ناظرین یہ جو ہے پہلے اس کے یہ جیلم سے وابستہ دریائے جیلم سے پھر یوب خان نے اس کی بنیاد منگلا ڈیم کے ساتھ اٹیج کر دی یعنی اب اس کا کنیکشن جو ہے وہ منگلا ڈیم سے ہے تو دوبارہ جو ہے اس کا کنیکشن دینے کے بعد اب یہ جو نہر ہے یہ ون پوائنٹ ایٹ ملین یعنی اٹھارہ لاکھ ایکڑ کو سراب کر رہی ہے یہ نہر تو دیکھیں وہ تو چلے گئے تھے لیکن یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ مستفید ثابت ہوئی ہے یہ نہر تو اسی طرح یہ جو نہر ہے اس کا دورانیہ جو اس کا سفر ہے یہ چوہتر کلو میٹر کا ہے تو یہ منگلا ڈیم سے نکل کر سیدھی خان کی بیراج ریور چناب یعنی دریائے چناب میں جا کر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے تو اسی طرح اس یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی سر جون بینٹن نے ان کی بھی بنیاد رکھی تھی انہوں نے لگائے تھے ان کی ہسٹری اور ایج جو ہے وہ تقریباً ایک سو آٹھ دس کلو میں آٹھ دس سال پرانی ہے تو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے ابھی تو ان کے پتے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں ابھی ان کے انشاءاللہ دوبارہ پتے جو ہیں وہ نکلیں گے اور پھول بھی لگیں گے تو ان کی خوبصورتی دوبالہ ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے ناظرین اب میں اس کا کرتا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل لائک پہ جا کر کیا کھانا تو ناظرین اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس کے پیچھے کتنی زیادہ محنت کی گئی ہے تو اتنی محنت کرنے کے بعد یہ یہ جو پانی ہمیں مفید لگ رہا ہے اور ہمیں کارآمد ثابت ہو رہا ہے ہمارے لیے تو آپ اسے بھول نہ بھولیے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے وہ محنت کر کے انگریز جو ہیں وہ تو چلے گئے تھے لیکن ہم آج بھی انہیں دعائیں دے رہے ہیں اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان ضرور وہ جنتی ہوتے تو آپ سے اسی طرح محنت کے حوالے سے علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے بہت محنت کرنی پڑتی ہے بعد میں اس کا جو ہے وہ انشاءاللہ رزلٹ نکلتا ہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ سے ناظرین گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور جو ہے بیل لائک ان پہ کلک بھی کریں
کیونکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے